সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি দৈনিক শিক্ষার ফেসবুক লাইভে আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আপনাদের সাথে আছি আমি সিদ্দিকুর রহমান খান আপনারা জানেন ফেসবুক লাইভে আমরা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলি দর্শক আজ প্রধান সংবাদের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা আইনের খসটা শিক্ষকদের কোচিং টিউশন বন্ধ হলেও চলবে বাণিজ্যিক কোচিং গত রাতে প্রকাশিত দৈনিক শিক্ষার এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও যশোর শিক্ষা বোর্ডের সাবেক অধ্যাপক অধ্যাপক আমিরুল আলম খান একটি মতামত লিখেছেন আপনারা আমিরুল আলম স্যারের এই লেখাটা পড়লে প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের মাঝে যা বুঝতে পারবেন খুব সংক্ষেপে স্যারটা লিখেছেন এছাড়া রয়েছে সত্য মেনেই মেনেই খুলতে হবে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আন্দোলনের মুখে রাজশাহীর শাহ মকদুম মেডিকেল কলেজ বন্ধ যানবাহনের ছাত্রলীগের লোগো ব্যবহার না করার নির্দেশ সহ অন্যান্য সংবাদ দর্শক প্রথমেই রয়েছে শিক্ষা আইনের খসড়ার বিষয়টি সরকারি বেসরকারি স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকরা কোচিং টিউশনই করাতে না পারলেও বাণিজ্যিক কোচিং সেটা কিন্তু যথারীতি চলবে অর্থাৎ যারা যোগ্য পরীক্ষিত শিক্ষক যারা শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করান তাদেরকে কোচিং ও টিউশনি থেকে বিরত রাখা হবে কিন্তু ভৈফোর এক কথায় যে খুশি সে আপনার সন্তানকে অর্থাৎ আপনার শিক্ষার্থীকে পড়াতে পারবে কোচিংয়ের শিক্ষক কারা তা কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি কোচিংয়ে আসলে কারা শিক্ষক হন তার কোনো কোনো নির্ধারিত কোনো মানদণ্ড নেই যে কেউ শিক্ষক হন খণ্ডকালীন স্কুল ইউনিভার্সিটিতে পড়ান কিন্তু তারাই কিন্তু আপনার শিক্ষার্থীর দায়িত্ব পেয়ে যাচ্ছেন এবং এটা এতদিন ছিল অবৈধ এবং এটা বৈধতা দেওয়া হবে এই আইন চালু হওয়ার পরে সাথে সাথে তো দর্শক আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন যে কোচিং সেন্টারে যে যে ম্যাজিকটা ছিল সেই ম্যাজিকটা কিন্তু গত তিন বছর ধরে পাবলিক পরীক্ষা চলাকালে কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকছে প্রশ্ন ফাঁসের খবর কিন্তু প্রায় নেই বললেই চলে তো ম্যাজিকটা কিন্তু দেখতে পেরেছেন যে আসলে ম্যাজিকটা কোচিংয়ের ম্যাজিকটা কোথায় প্রশ্ন ফাঁস যেহেতু যেমন বন্ধ তেমনি কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে যে একটা নানান ধরনের সমস্যা তার অনেক কিছুই কিন্তু মোটামুটি এখন অনেকটা শান্ত টুকটাক যেটা ভুল হচ্ছে সেটা ধরুন এটা তো ধরেন কাজ করতে গেলে এত বড় বিশাল পরীক্ষা আঠারো সাড়ে আঠারো সাড়ে বিশ লাখ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা টুকটাক ভুল তো হবে ভুল মানুষ মাত্রই ভুল হয় তো আশা করি আর যারা শিক্ষক সংগঠনের নেতা রয়েছেন তারা এই যে আজকের যে লেখাটি বিশেষ করে প্রস্তাবিত খসটা এটা খুব শিগগিরই চূড়ান্ত হবে এর উপরে আমিরুল আলম খান স্যার যে লেখাটি লিখেছেন এই বিষয়ে অন্যান্য যারা শিক্ষক নেতা আছেন ছাত্র অবসরপ্রাপ্ত তো উনি সরকারি কলেজের শিক্ষক ছিলেন যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন তো এই বিষয়ে আমাদের যারা অনেকগুলো শিক্ষক সংগঠন রয়েছে তারা মতামত তুলে ধরবেন তারা আসলে এই শিক্ষা আইনের প্রস্তাবিত খসটা বিধি বিধান এই বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরবেন এখন কথা না বললে কিন্তু পরে বলে লাভ নেই আমরা দেখছি লক্ষ্য করেছি অনেক শিক্ষক সংগঠনের নেতারা অথবা সদস্যরা তারা কিন্তু ফেসবুকে লিখে থাকেন কিন্তু বাস্তবে যেখানে কথা বলা দরকার যেখানে একটা নিবন্ধ লেখা দরকার যেখানে টকসতে কথা বলা দরকার সেগুলো কিন্তু তারা সময় মতো বলেন না বা বললেও টু দি পয়েন্ট বলেন না অথবা ভুল বলেন দর্শক শিক্ষা আইনের খসড়া কিন্তু প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে শেষ সময়ের ভাষামাতা চলছে শিগগিরই এটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় পাঠানো হবে এই যে নতুন সপ্তাহ আসছে এই সপ্তাহে আপনারা এই শিক্ষা আইনের খসড়ায় কী কী রয়েছে সে বিষয়ে অনেক নতুন নতুন তথ্য নতুন নতুন খবর দেখতে পাবেন প্রস্তাবিত আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়া নোট গাইডের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে সেই বিষয়টা আপনারা দৈনিক শিক্ষায় রিপোর্ট দেখেছেন গত রাতে রিপোর্ট ছিল আমাদের সেটা আজ যেটা আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনাদের সবার সামনে রিপোর্টটা ছিল এখন একটু যেহেতু সময়ের ব্যবধান একটু পিছনে পড়ে গেছে সেই রিপোর্টটি কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট জায়গা অর্থাৎ লিড ওয়ান যেটাকে আমরা বলি সেখানে রাখা হয়েছে আমিরুল আলম খান স্যারের লেখাটি খুব সংক্ষেপে কিন্তু স্যার চমৎকার করে লিখেছেন শিক্ষকদের পক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দর্শক শিক্ষা আইনের খসড়া কিন্তু আরেকটি বিষয় এটা আমার আমার অভিজ্ঞতা আমার এই পঁচিশ বছরের শিক্ষা এবং সংসদ বিষয় সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলতে পারি এটা কিন্তু এক ধরনের হাস্যকর বিষয় কি আছে খসটা আমি একটু দেখি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলাকালীন সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত কোচিং সেন্টার বা কোচিং সেন্টার পরিচালনা পরিচালনা করা যাবে না এবং করা হলে উক্ত কোচিং সেন্টারের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হবে আসলে এই সন্ধ্যা পর্যন্ত কে সিটি কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা গিয়ে আসলে এই কোচিং সেন্টারগুলোতে দেখভাল করবেন এটা আসলে একটা অসম্ভব বিষয় এক একটা অলিতে গলিতে শত শত কোচিং সেন্টার এটার 
কতজন কর্মকর্তা কতজন যাবেন এই যে ধরুন সরকার সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ঘোষণা দিল যে এসএসসি পরীক্ষা তেসরা ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু এবং সাতাশ উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সব কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে তা সত্ত্বেও কিন্তু কিছু কোচিং সেন্টার দুঃখিত কিছু কোচিং সেন্টার কিন্তু চলছে তারা কিন্তু ভর্তি করছেন তারা কিন্তু ছাত্র ভর্তি করছেন তো নানা টুকটাক ভর্তি এবং একটু চুপচাপ তারা কিন্তু ক্লাসও করাচ্ছেন এটাই সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খাচ্ছে এরপর যদি এই কোচিং সেন্টার এভাবে বলা হয় যে দিনের বেলা স্কুল চলা করেন এটা কে এটা দেখভাল করবেন সেটা আমার সন্দেহ এছাড়া রয়েছে কোচিং সেন্টার কোনো শিক্ষক তার নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষার্থীকে পাঠদান করতে পারবেন না ফলে তো অসাধারণ হিসাবে অসাধা অসাধাচরণ হিসাবে শাস্তিযোগ্য হবে এছাড়া থাকছে দর্শক আপনারা আজকের দিক আজকের রিপোর্টে আমার দৈনিক শিক্ষা রিপোর্টে দেখতে পেয়েছেন শাহ আন্দোলনের মুখে শাহ মাকদম শাহ মাকদম মেডিকেল কলেজ অন্তিষ্ট কলেজ যেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর জানা গেছে বিএমডিসির অনুমোদন ছাড়াই গত সাত বছর ধরে অবৈধভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি বিষয়টি এতদিন ধামা চাপা দিয়ে রাখলেও সম্প্রতি শিক্ষার্থীরা তা জানতে পারেন তারা দ্রুত বিএমডিসির অনুমোদন সহ বেশ কয়েকটি দাবিতে আন্দোলন শুরু করে গত রোববার তারা বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা এ সময় শিক্ষার ক্লাস বর্জন সহ নানা কর্মসূচি পালন করেন তারা তার অংশ হিসাবে আজ শনিবার সকাল এগারোটায় কলেজ প্রশাসন কলেজের প্রশাসনিক ভবনের সামনে শিক্ষার্থীরা জোটবদ্ধ হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে এর আগে বাংলাদেশ বিএমডিসির অর্থাৎ বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের অনুমোদন নেওয়ার দাবিতে গত এক সপ্তাহ ধরে ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে আসছিল এই শিক্ষার্থীরা কলেজটির শিক্ষার্থীদের লাগাতার আন্দোলনের মুখে অনিষ্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় রাজশাহীর সামগ্র মেডিকেল কলেজ দর্শক আজকের আমাদের আলোচনার বিষয়ের মধ্যে আরও রয়েছে আপনি ইতিমধ্যে দেখেছেন যে যানবাহনে ছাত্রলীগের লোগো আসলে আসলে একটা গত কয়েক বছর এটা দেখা গেছে যার যার গাড়িতে হন্ডায় তার যার যার পরিচয় কেউ আইনজীবী কেউ সাংবাদিক কেউ ফায়ার সার্ভিস কেউ সরকারি কর্মকর্তা অমুক মন্ত্রণালয় এর সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে যে ছাত্রলীগের লোগো এবং এই লোগো কিন্তু ব্যবহারের থেকে অপব্যবহার এবং এই লোগো ব্যবহার করে কিন্তু মানে নানা ধরনের অপকর্মের খবরও কিন্তু ফেসবুক সহ বিভিন্ন মাধ্যমে এসেছে এবং সেটি নজরে এসছে কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক তাদের নজরে এসছে এবং এর প্রেক্ষিতেই তারা কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন এবং তারা সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন তারা বলে দিয়েছেন যে সংগঠনের নেতাকর্মী ছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি মোটর সাইকেল সহ যানবাহন যানবাহনে ছাত্রলীগের লোক লোক সংবলিত স্টিকার ব্যবহার করেন এমনকি অনেকে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পারেন বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনা হয়েছে অনেক যা ছাত্রলীগের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে এর মধ্যে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এই নির্দেশনা দেয়া হলো দর্শক আরেকটি বিষয় আমরা আজকে আলাপ করব সেটা হলো সবাই জানতে চান যে বিশেষ করে শিক্ষক নিবন্ধন শিক্ষক সতর্তম শিক্ষক নিবন্ধনের তো আবেদন শেষ হলো সময় তো এই আবেদনকারীর সংখ্যা কিন্তু এবার একটা রেকর্ড সেটা হলো এগারো লাখেরও বেশি এই বিষয়ে আপনারা কিছুক্ষণ পরেই এই লাইভটি শেষ হওয়ার পর পরই আপনারা একটা রিপোর্ট দেখতে পাবেন প্রিয় দর্শক দর্শক আরেকটি কথা বলি ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে দৈনিক শিক্ষা ডট কমের দীর্ঘদিনের সুনাম নষ্ট করতে অবশেষ্টা ও অপসাংবাদিকতার তৎপর কিছু মহল দৈনিক শিক্ষা ডট কমের ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইটের আদলে ভুয়া পেজ ও ভুয়া ওয়েবসাইট বানিয়ে তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করছে সাংবাদিক নামধারী এসব প্রতারকদের থেকে সাবধান থাকতে শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি আমি সিদুর রহমান খান দর্শক শিক্ষার সব খবর সবার আগে পেতে দৈনিক শিক্ষার সাথী থাকুন দর্শক আমরা একটু দেখে নিচ্ছি আজকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন অনেকেই অনেক বিষয় জানতে চেয়েছেন আপনাদের প্রশ্ন নিচ্ছি একটু আজকে কিন্তু আমাদের দৈনিক শিক্ষার দিনে নিজস্ব সংবাদ বিশ্লেষক এবং অধ্যক্ষ মোজাম্মুল আলী স্যার কিন্তু চমৎকার একটি বিষয়ের তুলে ধরেছেন সেটা হলো শিক্ষকরা আসলে বিশ পঁচিশ তিরিশ বছর শিক্ষকতা করার পর যে বিদায় সংবর্ধনাটা হয় আমরা যে বিদায় সংবর্ধনা দিয়ে থাকি প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে সেইখানে আসলে কারা প্রধান অতিথি থাকবেন প্রধান অতিথি থাকেন স্যার একটি চমৎকার বিষয়ে খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু স্যার তুলে ধরেছেন যে স্যার খুব মনোকষ্ট নিয়ে যেটা লিখেছেন সেটা হলো সিলেটের একটি 
প্রতিষ্ঠানে সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন একজন পুলিশ অফিসার যিনি অনুপস্থিত ছিলেন এবং তারপরে যিনি প্রশাসনিক কর্মকর্তা একজন ওই উপজেলার তিনিও কিন্তু বক্তৃতা দিয়ে চলে গেছেন অর্থাৎ একটা হেলা ফেলা এবং একটা ইয়েতে অবহেলায় কিন্তু শিক্ষকদের শেষ যে অনুষ্ঠানটা অর্থাৎ যেটা তাদের বিদায় সংবর্ধনা তো এই বিষয়ে আমার মনে হয় যে এটা এই বিষয়ে শিক্ষক সংগঠনের নেতারাও কিন্তু আলোচনা করতে পারেন তারাও কিন্তু একটা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কিন্তু একটা সেট করতে পারেন সব কিছু লিখিত থাকতে হবে তা না এই বিষয়ে কিন্তু সার্কুলার বা কোনো পরিপত্র সেটা দেওয়ার বিষয় না এটা আপনার শিক্ষকদের বিষয় মর্যাদার বিষয় আসলে এটা শিক্ষক সংগঠনগুলো নিজেরা ধরে নিলেই হয় যে আসলে তারা কি করবেন রাকিবুল ইসলাম বলেছেন শিক্ষকতা এখন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা গণবিজ্ঞপ্তির খবর জানতে চেয়েছেন অনেকে শুভ সন্ধ্যা জেনেছেন নিত্যরঞ্জন মন্ডল শিক্ষকদের ন্যায্য পাওনা উচ্চ উচ্চতর গ্রেড হ্যাঁ অবশ্যই শুধু ন্যায্য না এই শিক্ষকদের উচ্চতর গ্রেডটা সিনিমিনি এবং অদক্ষতা এটা এটা আসলে আমাদের চরম অদক্ষতা এবং যারা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন তাদের আসলে উদাসীনতা অদক্ষতা এটা এর থেকে মানে কি বলবো এত নির্মম পরিহাস এটা হতে পারে না সবার সব কিছু চলে শুধু চলে না এই যে শিক্ষকদের ন্যায্য পাওনাটা এটা নিয়ে একটু খোঁজ করা একটু একটা সার্কুলার জারি করে দেয়া একটা অনুমোদন দেয়া এইটুকু সময় না কিন্তু সবার কিন্তু বিদেশে ঘোরা এই অমুক তমুক ঢাকার বাইরে যাওয়া এই যে গাড়ি হাঁকানো তারপরে এই সবের কোনো কিন্তু এই এটুক সব কিছু চলে চলে না শুধু আমাদের এই শিক্ষকদের খুবই ন্যায্য পাওনা যেটা বছরের পর বছর ধরে তারা বঞ্চিত হয়ে আসছেন